ഇ സി ടി ലൈൻ പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബിൽഡിംഗ് ലൈമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലെക്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോയി കാണാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വരാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ലൈമിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈമ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ലൈം ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർഫസിൽ സർഫസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് പെയിൻറ്റിങ് മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പം വൈറ്റ് വാഷിംഗ് പർപ്പസിൽ ആ ഒരു ടൈ ആ ഒരു ടൈപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് ലൈമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ക്യുക്ക് ലൈം ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഓപ്ഷൻ സി ഫാറ്റ് ലൈം ഓപ്ഷൻ ഡി സിലക്കൾ ലൈം ഇതിൽ ഞാൻ നോട്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫിനിഷിങ് സർഫസിൽ ഫിനിഷിങ് ഏജൻ്റായിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് വാഷിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർഫസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ലൈമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ലൈമായിരുന്നു ഫാറ്റ് ലൈം ഫാറ്റ് ലൈമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആ ഒരു സർഫസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ പോറസ് അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് പോറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോറസ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ അതായത് എൻ്റെ ബോഡി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോറസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ നോട്ടിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഫാറ്റ് ലൈമാണ് ക്യുക്ക് ലൈമും ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമും സ്ലേക്കൽ ലൈമും നമുക്ക് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് പർപ്പസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ക്യുക്ക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു വൈറ്റ് വാഷിംഗ് പർപ്പസിന് ക്യുക്ക് ലൈം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അതൊരു ക്ലേയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതും നമുക്ക് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്ലേക്കൽ ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ക്യുക്ക് ലൈമിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പൗഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് സ്ലേക്കൽ ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലേക്കൽ ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് പൗഡേർഡ് ഫോമാണ് അത് നമ്മൾ വെള്ളമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല വൈറ്റ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അത് ഉണ്ടാകത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് ഇൻ വോളിയം വെൻ വാട്ടർ ഈസ് ആഡഡ് ടു ഫാറ്റ് ലൈം ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ ടൈംസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഇതും നമ്മൾ നോട്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഫാറ്റ് ലൈം നമ്മൾ ഫിനിഷിങ് സർവീസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എത്രത്തോളം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് അതിൻ്റെ വോളിയം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ആ ഒരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ ടു റെഡ്നസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എയർ ഈസ് നോണസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിഡേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്രൈയിങ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൈഡ്രേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കാൽസിനേഷൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ലൈം സ്റ്റോൺ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ലൈം സ്റ്റോൺ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് മോട്ടോർ പഠിച്ച സമയത്ത് അതിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രോസസ് എന്തായിരുന്നു കാൽസിനേഷൻ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രോസസ് കാ
റെഡ്നെസ് ടു ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽസിൽ ചൂടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി കാസിനേഷൻ തന്നെയാണ് വേറെ ഒരു റിയാക്ഷനും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ല ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒന്നും അല്ല ഫ്ലേക്കിങ് സെറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധ ലൈമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല സ്ലേക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് സ്ലേക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉണ്ടായി വന്ന ക്യുക്ക് ലൈമിന് നമ്മൾ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സ്ലേക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ് തന്നെയാണ് വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്ലേക്കിങ് ഓഫ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തത് ലൈം മോട്ടാർ ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ലൈം മോട്ടാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ക്യുക്ക് ലൈം ഓപ്ഷൻ ബി ഫാറ്റ് ലൈം ഓപ്ഷൻ സി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഓപ്ഷൻ ഡി വൈറ്റ് ലൈം ഇതിലെ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ലൈം മോട്ടാർ എന്ന് പറയുന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ലൈമാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം മറ്റുള്ള ലൈമുകൾ ക്യുക്ക് ലൈം ആയിക്കോട്ടെ ഫാറ്റ് ലൈം ആയിക്കോട്ടെ വൈറ്റ് ലൈം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ലൈം മോട്ടാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്യുക്ക ലൈമ് ക്യുക്ക ലൈമായിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടാറിന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതിനെ വീണ്ടും സ്ലേക്കിങ് ഒക്കെ നടത്തി വീണ്ടും കാർ വീണ്ടും സ്ലേക്കിങ് നടത്തിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വൈറ്റ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നതും വൈറ്റ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെ ആണെങ്കിലും വൈറ്റ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലേക്കൽ ലൈമിനെ ഇതായിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ലൈംസിൻ്റെ പല നെയിംസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നോട്ടിനകത്ത് ക്യുക്ക ലൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഫാറ്റ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു പുട്ടി ഫോമിലേക്ക് എത്തും ഒരു സാച്ചുറേറ്റ് ലൈം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ലൈമിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പുട്ടി ഫോമിലേക്ക് എത്തും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്ക് എത്തും ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഫാറ്റ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൗഡേഡ് ഫോമാണ് സ്ലേക്ക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ലേക്കൽ ലൈമിൻ്റെ കളർ ഏകദേശം വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോ നെയിമ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പല ലൈംസുകളൊക്കെ തന്നെ ആണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് പല ലൈംസിൻ്റെയും അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ വരിക അതുകൊണ്ട് തെറ്റര തെറ്റാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നോക്കുക അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ നോട്ടിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായമാകും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈൻ സെറ്റ്സ് അണ്ടർ വാട്ടർ വിത്തിൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സി അംഗീകരിക്കാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി ലിങ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന വന്നിട്ട് ഒരു ആൻസർ അംഗീകരിക്കാത്തതാണത് ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ തന്നേക്കുന്നത് ടു ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് സെവൻ ടു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ടു ടു ത്രീ മന്ത് ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എയും എടുക്കാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ബിയും എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം നമ്മൾ ഈ നോട്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫീവിളി മോഡലേറ്റ്ലി എമിനൻലി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പും വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണം അതിനകത്തെ ക്ലേയുടെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അളവാണ് ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റിൻ ടൈം കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സോറി ക്ലേയുടെ കണ്ടൻറ്റ് അളവ് കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം വൺ മന്തിനോട് അടുത്തിരിക്കും അതിൻ്റെ സെറ്റിൻ ടൈം ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് സെറ്റിൻ ടൈം ഇത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അവി
അപ്പം ഒരു ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു സ്വെല്ല് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പൗഡേഡ് ഫോം ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ നേരത്തെയും ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സംഭവം അതെവിടായിരുന്നു സ്ലേക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലായിരുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്ലേക്കിങ് ഓഫ് ലൈൻ അല്ലേ വെള്ളം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലൊരു പൗഡേഡ് ഫോം ആയിട്ട് മാറും ആ പൗഡേഡ് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലേക്കിൾ ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോസസ്സാണ് സ്ലേക്കിങ് ഓഫ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് സി സ്ലേക്കിങ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യുക്ക് ലൈം ഈസ് എ ക്യുക്ക് ലൈം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ കാർബണേറ്റ് ഓഫ് ലൈം ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സൈഡ് ഓഫ് ലൈം ഓപ്ഷൻ സി പ്രോഡക്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ കാൽസിനേഷൻസ് ഓഫ് പ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ലൈം ക്യുക്കിലി ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ക്യുക്ക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈം ആണ് ആ ലൈമിൻ്റെ കാർബണേറ്റ് ഫോം അല്ല ലൈമിൻ്റെ കാർബണേറ്റ് ഫോം ആയിരുന്നു ലൈം സ്റ്റോൺ ആ ലൈം സ്റ്റോണിനെ കാർബണേഷൻ അതായത് കാൽസിനേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് ക്യുക്ക് ലൈം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ അല്ല ഓക്സൈഡ് ഓഫ് ലൈം ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വീണ്ടും ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണെങ്കിൽ ലൈം ക്യുക്കിലി ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈം ആണ് ക്യുക്ക് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും അല്ല ഓപ്ഷൻ സി നോക്കിയേ പ്രോഡക്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ കാൽസിനേഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോൺ ലൈം സ്റ്റോണിനെ കാൽസിനേഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ക്യുക്ക് ലൈം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പി എസ് സിയിൽ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ലൈമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നതാണ് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പോലുള്ള തസ്തികയിലാണ് പി എസ് സിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓവർ സിയർ പിന്നെ അല്ലാതെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൂന്നോ നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിളിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചില ഇതുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് പി എസ് സി ഇതിനകത്ത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മൂന്നും നാലും വട്ടമൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു